फैक्टर्स Factors are those numbers who can divide thirty-six. While finding the factors, you should know that the smallest number that can divide a thirty-six is one, and the greatest number that can divide the thirty-six is the number itself. So there are at least two factors of every number except one. Living one, every number has two factors. The first is one, and the another is the number. itself second pair is i want to take for finding the factors you should know the tables so i am writing 2 into 18 as i know 2 18 is a 36 3 into 12 12 is a 36 4 nines are 36 6 6 is a 36 okay after 6 right there is 9 table of 9 12 and 18 Where you will find thirty six in that table. Otherwise, you are not going to find thirty six in any other table. If you see the first pair is one into thirty six, second pair is two into eighteen, third pair is three into twelve, fourth pair is four into nine, and the fifth pair is six into six. So these all numbers are factors actually. One is a factor, then two is a factor, then three is a factor, then four. Then six, six are two times, so we will write only for one time. Then nine, then twelve, then eighteen, and lastly thirty-six. Now, just you see for one, two, three, four, six, nine, twelve, eighteen, and thirty-six. These all numbers can divide thirty-six without remainder. These are exit divisor of thirty-six. See, one thirty-six are two eighteen are. Three twelves are four nines are six six are nine fours are twelve threes are eighteen twos are and thirty six ones are thirty six. So these all numbers can divide. So these are factors of thirty six. Same way, we will find factors of sixty eight here. Let me write. Same way as I told you. One. Into sixty-eight. The one number one and the number itself are always by default factors of a given number, right? If you see the other numbers, as it is a even number, so two into thirty-four you can write. Then four into seventeen you can write. Then seventeen into four, same way. Thirty-four into two, and sixty-eight into one. So these all one, two, four, seventeen, thirty-four, and sixty-eight are factors of sixty-eight, right? One, comma two, comma four, comma seventeen, comma thirty-four, and sixty-eight. As per the rule, these all numbers can divide sixty-eight without any remainder. These are all exit divisor of sixty-eight. That's why these number are called factors of sixty-eight. You just take another number, for example, five. You cannot divide sixty-eight by five, right? See, there is a remainder. There is a remainder, so five is not a factor. Factor should be exit divisor of the number. Then and then, it is called a factor of a number, right? Let's go ahead. There are few properties of factor. The first property is one is a factor of every number. Because one can divide every number, so one is a factor for it. Second is every number is a factor of itself. This is the second factor, compulsory factor. The number itself is a factor of every number. One is a compulsory factor of every number. So two are fixed. Every factor of a number is an exit divisor. For example, twenty-five. So if I say five is a factor of twenty-five, why? Because five can divide twenty-five. And five is an exit divisor. If you divide twenty-five by five, you will get zero as a remainder. That's why it is called exit divisor. Next is every factor is less than or equal to the given number. 
so the minimum factor is one and the maximum factor is number itself so whenever you write factors you should keep in mind for example i am taking 25 25 ka jo greatest factor wo 25 rahega aur smallest factor 1 rahega 1 se chota factor nahi hota hai aur 25 se bada koi factor 25 ka nahi ho sakta you have to keep this in mind numbers of factors of given numbers are finite finite matlab fixed hote hain kabhi bhi unlimited factors nahi hote jaise ki 6 ke factors 1 se divide hota hai 2 se divide hota hai 3 se hota hai aur 6 se hota hai so iske factors ho gaye 4 compulsory multiples are those numbers which we get on multiplying the numbers by any integer if i take number 5 aur mujhe teacher ne bula hai ki beta 5 ke multiples dhoon ke do so kaise dhoonoge so definitely what i'll do main 5 ke sath kisi bhi integer ko multiply karunga for example 5 2 za 10 then i will multiply 5 5 za 25 i can take any integer it is not fixed that ki aapko continuously 1 2 3 lena hai 5 ke sath is if i suppose multiply 100 तो हो जाएगा 500 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 20 तो हो जाएगा 100 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 चलो तो तो हो जाएगा 25 सो so ये जितने भी मुझे नंबर्स मिले हैं ये 5 के टेबल में आते हैं 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं इतना याद रखना जितना आप 5 को अलग-अलग नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको न्यू न्यू मल्टीपल्स मिलते जाएंगे जैसे यहां पर एग्जांपल लिया है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 6 पहले मल्टीपल्स मतलब आप पहले पांच नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 6 को 6 into 1 तो पहला मिल गया 6 6 into 2 तो मिल गया दूसरा 12 6 into 3 तो मिल गया 18 6 into 4 तो मिल गया 24 and 6 into 5 to mil gaya 30 ye jitne bhi aapko naye numbers mile 6 12 18 24 30 ye uske first five multiples hai 6 ones are 6 twos are 6 threes are 6 fours are and 6 fives are agar aapko 6 bole 10 bole to aap aage badhte rehna same multiply karke to aapko answer mil jayega ye easy tarika hai second equation hai find all the multiples of 8 up to 100 Next question है, find all the multiples of 8 up to 100. 8 के multiples क्या हो सकते हैं? 8 का table गाइए, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. तो so, मैंने यहाँ पर 104 को कैंसिल किया है। 8 का मल्टीपल्स मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है जस्ट टेबल 8 वन्स आ 8 टू्स आ 8 थ्री्स आ 8 फोर्स आ फाइव्स आ सिक्स आ सेवेन्स आ एट्स आ नाइन्स आ टेन्स आ लेवेन्स एंड ट्वेल्व एट्स आ नाइनटी सिक्स। अब टू हंड्रेड बोला इसलिए मैं हंड्रेड के आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज थ्री थर्टीन एट्स आ वन जीरो फोर रहा है सो आई एम नॉट गोइंग अहेड आई विल लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या सिखाती है हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर जैसे फैक्टर में क्या था वन या तो नंबर से छोटे फैक्टर्स होते थे यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10 10 के मल्टीपल शुरू होते 10 से 10 10 2s are 20 30 40 और वो अनलिमिटेड होंगे और वो उससे बड़े ही होंगे लिखा यहां पर ग्रेटर होंगे या तो उसका इक्वल होगा कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता कीप दिस इन योर माइंड नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपको नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स इज इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स अनलिमिटेड है जैसे यहां पर देखा हमने फॉर एग्जांपल 6 के तो 6 का टेबल 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप हजारों नंबर से तो आपको हजारों मल्टीपल्स मिलेंगे लाखों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको लाखों मल्टीपल्स मिलेंगे तो यहां पर मल्टीपल्स कभी भी खत्म नहीं होते दे आर एंडलेस लाइक स्टार्स थर्ड इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ भाई 6 नंबर का मल्टीपल 6 खुद भी है क्योंकि 6 1 से 6 होता है राइट right? सो so यहां पर हमें यही बताया है कि कोई भी नंबर हो सबसे पहला मल्टीपल वो खुद ही रहता है क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई करता है तो वो खुद ही नंबर आता है सो so याद रखना ये तीनों प्रॉपर्टीज मल्टीपल्स के बारे में तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर
If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.